പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ കീയും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റ് കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ അറുപത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആകെ നാൽപ്പത്തിനാല് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് അത് നമുക്കറിയാം ടോക്കൺ ആണ് ഉത്തരം ടോക്കൺ നെയിം ദ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സ്ട്രിങ് ലെൻ ആണ് എക്സ്പാൻഡ് സി എം എസ് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നെയിം ദ ടെക്നോളജി യൂസ് ടു സെൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടൻറ്റ് യൂസിങ് മൊബൈൽ ഫോൺ മൾട്ടിമീഡിയ ആകുമ്പോൾ അത് എം എം എസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എം എസ് അപ്പം അഞ്ച് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയായിരുന്നു ചോദ്യം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ രണ്ട് മാർക്കാണ് എല്ലാ ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പോർഷനാണിത് നെയിം എനി ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണത് ഇൻഡ് ക്യാർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ വോയിഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം റൈറ്റ് ദ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ എ ബി സി പന്ത്രണ്ട് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അത് എ ബി സി പന്ത്രണ്ട് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്പർ എന്നെഴുതിയാലും വാലിഡാണ് അപ്പം രണ്ടും ഉത്തരമാണ് രണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട് ഇന്ന് വാട്ട് ഇസ് എ ഹെഡർ ഫയൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ആദ്യം എഴുതുന്നതാണ് ഫയൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ഐ യു സ്ട്രീം ഐ യു മാനിപ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി റൈറ്റ് ദ സിൻറ്റാക്സ് ഓഫ് അറേ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഞാനത് വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് ഏജ് ടെൻ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ടു സ്റ്റോർ റോൾ നമ്പർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അറുപത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഇൻഡ് റോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഫ്ലോട്ട് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നെഴുതിയാൽ ഉത്തരം ശരിയാകും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എ ബി എസ് ആൻഡ് പൗ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എ ബി എസ് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എ നമ്പർ പൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈൻ ദി പവർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഇനി വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആൻഡ് എം ബി ടാഗ് എല്ലാ പരീക്ഷയും ചോദിക്കുന്നതാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ് ആൻഡ് എം ബി ടാഗ് എം ബി ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ് ഉള്ളി റൈറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് യു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർലൈൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സബ് ആൻഡ് സൂപ്പ് സബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് താഴെ എഴുതുന്നതാണ് സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് എഴുതാം ഉത്തരവൊക്കെ എഴുതാം എനി ടു അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടാ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം ടെക്സ്റ്റ് ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് കോൾ സ്പാൻ ആൻഡ് റോസ് സ്പാൻ കോൾ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളം ടു ബി സ്പാൻ റോസ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ടു ബി സ്പാൻ അതാണ് വട
ആ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻഡ് ആൻഡ് ഡെക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റൈ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി കി ആൻഡ് നോട്ട് നൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ പ്രൈമറി കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കി വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ പർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡ് പ്രൈമറി കി നോട്ട് നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇൻ നൽ വാല്യൂസ് അതിനെയാണ് എല്ലാ കോളും ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് നോട്ട് നൽ നെയിംസ് ഓഫ് എനി ടു ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇ ആർ പി പാക്കേജ് സാപ്പ് ഉഡോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് അത് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ ടു എനി മൊബൈൽ ഒ എസ് മൊബൈൽ ഒ എസിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്ലാക്ക്ബെറി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലേ വിൻഡോസ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയാണ് അറുപത് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദി എറേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഫെനി ഒന്നാമത്തെ സി ഔട്ട് അത് എറർ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ സി ഔട്ട് വെൽക്കം അവിടെ എറർ സി ഔട്ട്സ് ഡു ആഡ് ആൻഡ് ഡിജർ ആഫ്റ്റർ ദി സി ഔട്ട് വെൽക്കം റോങ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഔട്ടിന് തിരിച്ചാണ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത് സി ഇൻ എ ഔട്ട് റോങ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം വട്ട് ഇസ് എ സ്ട്രിങ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എനിതിങ് ദാറ്റ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇസ് നോൺ എസ് എ സ്ട്രിങ് നെയിം ദ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വൈറ്റ് സ്പേസ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉൾപ്പെടെ സ്ട്രിങ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഹെഡർ ഫയൽ റിക്വയർഡ് ടു യൂസ് ദ എബവ് ഫംഗ്ഷൻ സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ കമ്പയർ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനകത്തിൽ ഒരിടത്തെ വാല്യൂ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കോപ്പിയാവും അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരിടത്തെ റഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് കോപ്പിയായി വ്യത്യാസം വരും എനി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ആർ ഫോർ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ദി ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരിടത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരിടത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ആൻസർ കിടപ്പുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ത്രീ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് മാർക്ക് യു മാർക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈറ്റ് വെട്ട് ബി ജി കളർ ഡയറക്ഷൻ എക്സെട്ര ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റാറ്റിക് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവർ ചേഞ്ചിങ് ആണ് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് കിടപ്പുണ്ട് നോക്കുക ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ എച്ച് ടി എം എൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാവുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ടൈറ്റിൽ ഹെഡ് ബോഡി ബോഡി ക്ലോസ് ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എഴുതാം ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവറിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് വിസ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഓയൽ റൈറ്റ് ദ ടു അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓയൽ ടൈപ്പ് അട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് അട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് അട്രിബ്യൂട്ട് അതാണ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അടുത്ത ടാഗ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രോൾ യൂസിങ് ഇൻപുട്ട് ടാഗിന് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എങ്ങനെ എഴുതും അപ്പം ഇൻപു ഓയൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു സോറി തേർട്ടി എൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു പാസ്വേഡ് ദെൻ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ചെക്ക് ബോക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ആപ്പിൾ മാംഗോ ഇത് നമുക്കറിയാം ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഓയൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്റ്റാർട്ടിക്കൽ ടു ഫൈവ് എൽ ഐ ആപ്പിൾ എൽ ഐ ആപ്പിൾ എൽ ഐ ആപ്പിൾ ഓയൽ ക്ലോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം അത് തന്നെ കിട്ടും അവിടെ ചോദിച്ച ഒരല്പം എൽ ഐ ആപ്പിൾ എൽ ഐ മാംഗോ എൽ ഐ ഓറഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്ത
അടുത്ത് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഇൻ ആർ ഡി ബി എം എസ് എൻറ്റിറ്റി ട്യൂപ്പിൾ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റിയെ പറ്റി എഴുതാൻ ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറോ ഇന്നെ ടേബിൾ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം ഇന്നെ ടേബിൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതത്രയാണത് പറയാനുള്ളത് റൈറ്റ് ത്രീ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ അത് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ സിൻറ്റാക്സ് ഓഫ് സെലക്ട് കമാൻഡ് വിശദമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക സെലക്ട് കമാൻഡ് ഇത് ഇനി ത്രീ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പി എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇ ആർ പിക്ക് അകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് പല മോഡ്യൂൾസുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്യൂളുണ്ട് ഫിനാൻസ് മോഡ്യൂളുണ്ട് ത്രീ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് എസ് എം എസ് ജി പി എസ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം നമുക്കറിയാം എസ് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസാണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ പോസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് പോലത്തെയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് അതിന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് മാർക്കാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടോക്കൺസ് അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടോക്കൺസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ലിറ്ററൽസ് പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായ രീതിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് പേരെഴുതിയാൽ തന്നെ രണ്ടര മാർക്ക് കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് ടേബിൾ ടാഗ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എനി ഫോർ അട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ടേബിൾ ടാഗ് ഏതെങ്കിലും നാല് അട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കോൾ സ്പാൻ ഉണ്ട് റോസ് സ്പാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ അട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അഡ് ഫൈവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഒത്തിരിയുണ്ട് റിഡൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്താണ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സേഫാണ് ഡേറ്റ കൂടുതൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുതൽ ഡേറ്റയെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇല്ലേ കോൺസി കോൺസിസ്റ്റൻസി ലെവൽ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് രീതി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു പക്ഷേ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കും അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശദ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ഏറ്റവും അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും വളരെ സിമ്പിൾ രീതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാ ആശംസകളും ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ